മാതാമൃതത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് ഹൃദയത്തിൻ്റെ അഗാധതയിൽ ഏറ്റവും ഒരു ഉന്നതമായ അനുഭവം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വത്തെ കുറിച്ചാണ് ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവനെയും ശാരദാദേവിയെയും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഒരിക്കലും രണ്ടായി ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കില്ല മോള് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരേ ശക്തിയുടെ തന്നെ രണ്ട് ഭാവങ്ങളായിരുന്നു അവർ രണ്ടുപേരും അവർ രണ്ടുപേരും കൂടുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഒരു ആധ്യാത്മിക പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ നമ്മുടെ ഒരു സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഒക്കെ പൂർണ്ണത വരുന്നത് ശാരദാദേവിയും ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവനും ഒരുമിക്കുമ്പോഴാണ് ശിവനും ശക്തിയും പോലെ ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഹൃദയത്തിൽ അമ്മ എന്ന ഭാവം വരുമ്പോഴാണ് അമ്മയോടുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും അമ്മയുടെ കരുതലും അമ്മയുടെ തിരുത്തലും ഒക്കെ കൂടെ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈശ്വരാനുഭവം ഏറ്റവും ഹൃദയത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതാവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വരനെ നമ്മൾ താത്വികമായി ദാർശനികമായി ചിന്താപരമായി ഒക്കെ നമുക്ക് ഈശ്വരനെ അപഗ്രഥിക്കാം പക്ഷേ ഹൃദയം കൊണ്ട് ഈശ്വരനെ അറിയാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പമായ മാർഗം അമ്മ എന്ന ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മാതൃത്വത്തിൻ്റെ മഹനീയ മാതൃക എന്ന് ശാരദാദേവിയെ പറഞ്ഞത് ഒരു പ്രഭാഷണത്തിൽ യു എൻ അസംബ്ലിയിൽ നടത്തിയ ഒരു പ്രഭാഷണത്തിൽ അമ്മയോട് ചില പത്രക്കാർ വിദേശ പത്രക്കാർ ചോദിച്ചു എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്ത്രീക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ അമ്മ അന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞത് മറ്റൊരു സാധനങ്ങളും സ്ത്രീക്ക് ആവശ്യമില്ല തൻ്റെ ഉള്ളിലെ സഹജമായ മാതൃത്വത്തെ ഉണർത്തിയാൽ അതുതന്നെയാണ് ഒരു സ്ത്രീക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മാർഗം എന്നാണ് ശാരദാദേവിയുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മൾ ലളിതാ സഹസ്രനാമത്തിലൊക്കെ പറയാറില്ലേ അവ്യാജ കരുണാമൂർത്തയെ നമായെന്ന് അവ്യാജമായ കാരുണ്യം എന്നൊന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളോടും ഒരു കവർച്ചക്കാരനായ അംശത്തിനോടും തൻ്റെ ശിഷ്യനായ ശരത്തിനോടും ശാരദാദേവിക്ക് ഭേദഭാവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അമ്മേ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ ഹൃദയം അലിഞ്ഞു പോകുന്ന അതൊരു ജീവിയോടും മനുഷ്യനോട് മാത്രമല്ല ഏതൊരു ജീവജാലങ്ങളോടും ഒരേ ഭാവം തോന്നുന്ന ഒരു ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും നിറഞ്ഞ് പരക്കുന്ന ഒരു വാത്സല്യമായിരുന്നു ശാരദാദേവിയെ ഒരു ഈശ്വരീയ ഭാവത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിയത് ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശാരദാദേവി പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഈശ്വരൻ തന്നെയായിരുന്നു ജഗദംബയുടെ കൃത്യമായ ഭാവമായിരുന്നു ശാരദാദേവിയെ പൂജ ചെയ്തുകൊണ്ട് ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവൻ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് അമ്മ ഈശ്വരി തന്നെയാണ് ദേവി തന്നെയാണ് എന്ന ഭാവത്തിലാണ് ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവൻ ശാരദാദേവിയെ കണ്ടിരുന്നത് അപ്പോ ഭാരതത്തിന്റെ മാതൃസങ്കല്പം ഈശ്വര സങ്കല്പം നാം പരിശോധിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗുരു പരമ്പരകളിൽ ഈ സ്ത്രീ ഭാവം ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുള്ള ആചാര്യന്മാരിലൊക്കെ സമൂഹത്തെ മോൾ സൂചിപ്പിച്ചു അത് ശ്രീരാമകൃഷ്ണ മഠത്തെ ആന്തരികമായി ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവന്റെ ഭൗതിക ദേഹത്തിന്റെ വിനിയോ വിയോഗത്തിന് ശേഷം അവരെ മുഴുവനും ചേർത്തു നിർത്തിയിരുന്ന ഉൾക്കരുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അമ്മയുടെ ഉൾക്കരുത്തായിരുന്നു അപ്പൊ ആ ഉൾക്കരുത്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള ആത്മവീര്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മെ കൂടുതൽ സമുദ്ധരിക്കാനായി മാതൃഭാവത്തിന്റെ ഈ വാത്സല്യ അനുഭവങ്ങൾക്കാണ് സാധിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു എന്താ ആചാര്യന്മാരൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ഒരു നിർമ്മലമായ ഗംഗാജലത്തിൽ കുളിച്ച് ആ പ്രശാന്തതയിൽ ഇരിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു അനുഭവമാണ് ശാരദാദേവിയെ ഓർക്കുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് സ്വാമിജി ധാരാളം തൻ്റെ വായനകളിലും അനുഭവങ്ങളിലും ഒക്കെ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാകും നമുക്ക് സ്വാമിജിയോട് ചോദിക്കാം എങ്ങനെയാണ് ശ്രീ ശാരദാദേവിയെ ആധുനിക സമൂഹം പ്രത്യേകിച്ചും ആധുനിക സ്ത്രീകൾ എങ്ങനെയാണ് ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടത് എന്ന് ഭഗവാൻ ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ യൗവനയുക്തയായ ശാരദാദേവിയോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ദേവി എന്നെ സംസാരത്തിലേക്ക് ലോകജീവിതത്തിലേക്ക് വലിച്ചിഴയ്ക്കാനാണോ വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ ശാരദാദേവി പറഞ്ഞത് അല്ല ഒരിക്കലും അല്ല ഞാൻ അങ്ങയുടെ ദൗത്യത്തിൽ പങ്കുചേരാനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്നും ശാരദാദേവിയുടെ മഹത്വം മുഴുവൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവൻ തൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തെ സാധന അവസാനിപ്പിച്ചത് ദേവിയുടെ പാദങ്ങളിൽ ശാരദാദേവിയുടെ പാദങ്ങളിൽ പൂജ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എന്നോർക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ലോകത്തിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഉദാത്തമായ ദാമ്പത്യമായിരുന്നു അവരുടേത് ആത്മതലത്തിൽ ഉള്ള ഏറ്റവും ഉദാത്തമായ ഒരു ദാമ്പത്യമായിരുന്നു ശാരദാദേവിയുടെയും ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസരുടെയും നമുക്കറിയാം ശങ്കരാചാര്യ സ്വാമികളുടെ വാക്കുകൾ അമ്മ അമ്മയെ പറ്റിയുള്ള വാക്കുകൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം 
ശങ്കരാചാര്യ സ്വാമികൾ പറയുന്നത് ഗർഭകാലത്തും പ്രസവ സമയത്തും ഒക്കെ അമ്മ അനുഭവിക്കുന്ന വേദന കഷ്ടപ്പാടുകൾ ഇതൊക്കെ കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ അമ്മയോട് ഉള്ള കടപ്പാട് ഒരിക്കലും വീട്ടാനാവില്ല ഒരു മകന് എന്ന് ശങ്കരാചാര്യ സ്വാമികൾ അമ്മയെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് പാടുന്നുണ്ട് അത് ശാരീരിക തലത്തിലുള്ള ഒരു അമ്മയെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള അങ്ങേയറ്റത്തെ തലമാണ് എന്നാൽ മാതൃത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആന്തരികമാണ് തികച്ചും ആന്തരികമാണ് യാ ദേവി സർവഭൂതേഷു മാതൃരൂപേണ സംസ്ഥിത എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അതായത് എല്ലാ ഭേദങ്ങൾക്കും അപ്പുറം എല്ലാവരിലും അല്ലയോ ദേവി നീ കുടികൊള്ളുന്നു ഇത് ഉപനിഷത് ദർശനം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരിലും ഈ ഒരു തലമാണ് അതായത് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും സർവചരാചരങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്ന ആ മാതൃഭാവമാണ് ആ മാതൃഭാവത്തിലേക്കാണ് ശാരദാദേവി ഉയർന്നത് സർവരുടെയും അമ്മയാണ് ഞാൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു വലിയ ഭാവമാണ് അവർ നേടിയെടുത്തത് ഇത് ഇത് അനുഭവിക്കാൻ മാത്രം കഴിയുന്നൊരു തലമാണ് വിവേകാനന്ദ സ്വാമികൾ പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് ശാരദാദേവിയെ ആർക്കാണ് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത് ശിഷ്യന്മാരോട് തന്നെ ചോദിക്കുന്നത് ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമസരുടെ സന്യാസി ശിഷ്യന്മാരോട് തന്നെ വിവേകാനന്ദ സ്വാമികൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആർക്കാണ് ശാരദാദേവിയെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവുക മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുക എന്നിങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് വിശ്വവിജയം നേടിയ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ്റെ അവസാന വാക്ക് ശാരദാദേവിയായിരുന്നു ശാരദാദേവിയുടെ ഒരു അനുമതിക്ക് വേണ്ടി വിവേകാനന്ദ സ്വാമികൾ കാത്തു നിൽക്കുമായിരുന്നു ലോകം കീഴടക്കിയ വിവേകാനന്ദ സ്വാമികളുടെ അവസാന വാക്കായിട്ട് ശാരദാദേവിയുടെ വാക്കുകളെയാണ് കണ്ടിരുന്നത് വിവേകാനന്ദ സ്വാമികൾ പാശ്ചാത്യ പര്യടനത്തിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അമ്മയുടെ ഒരു അനുമതി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു മാസത്തോളം കാത്തിരുന്നു എന്നിട്ട് ശാരദാദേവി പറഞ്ഞു മോനെ നിനക്ക് വേണ്ടിയാണ് ആ സമ്മേളനം ഒരുക്കപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ള ആ ഒരു അനുമതി കിട്ടിയ ശേഷമാണ് വിവേകാനന്ദ സ്വാമികൾ പാശ്ചാത്യ പര്യടനത്തിന് തുനിഞ്ഞത് എന്തായാലും ശരി ശാരദാദേവിയുടെ മുഴുവൻ മഹത്വവും വെളിപ്പെടുന്ന ശാരദാദേവിയുടെ ചില വാക്കുകളുണ്ട് ഞാൻ എല്ലാവരുടെയും അമ്മയാണ് മറ്റൊരു സമയത്ത് ശാരദാദേവി പറയുന്നു ഏത് വിഷമമുണ്ടായാലും നിങ്ങൾ ഓർക്കുക എനിക്കൊരു അമ്മയുണ്ട് പിന്നെ ഒരിക്കൽ അവസാന ഭാഗത്ത് ശാരദാദേവി പറയുന്നുണ്ട് ആരുടെയും കുറ്റം കാണാതിരിക്കുക ആരും ആർക്കും അന്യരല്ല ലോകം മുഴുവൻ നമുക്ക് സ്വന്തമാണ് നോക്കുക നമുക്കിതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ശാരദാദേവിക്ക് തുല്യം ശാരദാദേവി മാത്രമാണ് എന്ന് വെളിപ്പെടും സ്വാമിജി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞങ്ങൾ കുട്ടിക്കാലത്ത് ചൊല്ലി പഠിച്ച ഒരു പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടായിരുന്നു മാതൃദേവിയോടുള്ള പ്രാർത്ഥനയായിരുന്നു അതിൽ ഒരു വരി ഇങ്ങനെയാണ് ആരിലും കുറ്റങ്ങൾ കാണാതിരിക്കുവാൻ ആരോടും നീചവാക്കോതിടായിവാൻ ആർക്കും മനോദുഃഖം ഞങ്ങളായി തോന്നായിവാൻ കാക്കണേ തൃപ്പാദം കുമ്പിടുന്നേൻ മാതൃദേവിയോടുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് ഇതിലും വലിയൊരു ഉപനിഷത്ത് പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഇതൊരു വലിയ സമാജബോധത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സർ ശ്രീ ശാരദാദേവിയെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഭാരത സ്ത്രീ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടത് ഭാരതീയരെ സംബന്ധിച്ച് ഭാര്യ ഭർത്തൃബന്ധം ഭൗതികത എന്ന ലൗകികത വിട്ട് ആത്മീയ തലത്തിലേക്ക് ഉയരുന്ന സങ്കല്പം ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മളെ ശരിക്കും ബോധ്യപ്പെടുത്തിയത് ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസനും ശാരദാദേവിയുമാണ് അതിനുമ്പ് പാർവതീയ പരമേശ്വരന്മാരിൽ കൂടി അർത്ഥനാരീശ്വര സങ്കല്പത്തിൽ കൂടി നമ്മളിത് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും തികച്ചും മ മനുഷ്യ ഭാവനയിൽ ഒരു ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തെ എങ്ങനെ ദിവ്യമാക്കി മാറ്റാം എന്ന് സ്വന്തം ജീവിത അനുഭവത്തിലൂടെ കാണിച്ചു തന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ മഹാത്മ്യം ഒരു ദേവതയുടെ ഭാവത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ പാണ്ഡിത്യമോ പഠിപ്പോ ഒന്നും വേണ്ട എന്ന് ശരദദേവി തെളിയിച്ച് കാണിച്ചാണ് ഇതൊന്നുമില്ല വേദോപനിഷത്തുകൾ പഠിച്ചു കിട്ടിയ ഒരു വലിയ ജ്ഞാനപ്രാവീണ്യമോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെവിടെങ്കിലും നിന്നും ഗുരുനാഥന്മാരിൽ നിന്നും പഠിച്ചു കിട്ടിയ അറിവോ ഒന്നുമില്ല അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ ഭർത്താവിൻ്റെ എന്താ വിവാഹിതയായി വന്നിട്ട് അന്നു മുതൽ ഏക ദൈവം ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ പരഹംസൻ മാത്രം ഭർത്താവിനെ ഈശ്വരനായി കാണാൻ സാധിക്കുക 
അതേപോലെ സ്വന്തം പത്നിയെ അമ്മയുടെ ഭാവത്തിൽ കാണാൻ പറ്റുക ഈ രണ്ട് നമുക്ക് വൈരുദ്ധ്യം തോന്നിക്കാവുന്ന രണ്ട് ഘടകങ്ങളെ ഈ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നിപ്പിച്ചു പോകുന്നുള്ളതാണ് ഒരിക്കലും ആർക്കും ഒരിക്കലും ഒരു ഭാര്യ അമ്മയാണ് എന്ന് കാണാൻ വളരെ വിഷമമാണ് പക്ഷേ സ്വന്തം പത്നിയെ മാതൃഭാവത്തിൽ കണ്ട് ആരാധിച്ച് ശുശ്രൂഷിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പൂജയിൽ പത്മമിട്ട് എല്ലാം റെഡിയാക്കി പൂജിക്കാൻ നേരം സ്വന്തം പത്നിയാണ് ആ പീഠത്തേക്ക് എഴുതുക ഇരുത്തി പൂജിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മാതൃഭാവന ലോകത്തെ മുഴുവനും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും കാണപ്പെടുന്ന ഈ മാതൃത്വം അത് സ്ത്രീയിൽ മാത്രമല്ല എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട് അത് ഒരു സ്ത്രൈണഭാവത്തിൽ കണ്ട് ഒരു ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ആരാധിക്കാൻ അതിന് തടസ്സമാകുമോ ഈ പത്നി എന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോഴാണ് സ്വാമിജി പറഞ്ഞ പോലെ ഒരിക്കലും ഇല്ല ഭൗതിക ലോക ജീവിതത്തിൽ ഒരു വിഷമവും ഉണ്ടാക്കാത്ത മട്ടിൽ ആത്മീയമായ പത്നിയായി ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കരുത്ത് ഈ മാതൃത്വത്തിനുണ്ടായി ഈ കരുത്താണ് മാതൃത്വ ഭാവനയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി ഇത് സ്വയം ആരാധന കൊണ്ട് ഭക്തി കൊണ്ട് വിനയം കൊണ്ട് നമ്രത കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താണ് വലിയ പഠിപ്പം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തല്ല ഈ ഒരു ഭാവന ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ഒരു വിഷമവും ഇല്ല സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ കാണുമ്പോൾ ഇത് ഈശ്വരനാണ് വെറും ഈ കാണപ്പെടുന്ന ഭൗതിക ശരീരമല്ല എന്ന് സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ട് കൂടെ ജീവിക്കാനും ഇതൊരു മാതൃകയാക്കി മാറ്റുവാനും അന്തിമ നിമിഷം വരെയും ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവൻ്റെ അന്തിമ നിമിഷം വരെയും അമ്മ ഏത് ജോലിയിലും വ്യാപൃതിയായിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം സമാധി അടഞ്ഞു എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ വളരെ കൂളായിട്ടാണ് അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുക ഒരു വിഷമം ഉണ്ടായില്ല കാരണം ഞങ്ങൾ ഒന്നാണ് ഇത് ഒന്നായി തീരുന്ന ബ്രഹ്മശക്തിയും മായ എന്ന ഈ ശക്തിയുമാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഈ മായ ബ്രഹ്മത്തിലേക്ക് ലയിക്കാനുള്ളതാണ് ബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്നും വേറി പിരിഞ്ഞ ഒരു ശക്തിയാണിത് ഇതൊന്നിച്ച് കൂടി ചേരുന്നതാണ് ഇതാണ് അദ്വൈത സങ്കല്പം എന്ന് മനുഷ്യ ഭാവനയിൽ കൂടി വരച്ച് കാണിച്ച് നമ്മളെ അനുഭവിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ശക്തി അതാണ് മാതൃത്വ ശക്തിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പരമകാഷ്ഠ ഒരിക്കലും ഒരു എന്താ യാതൊരു കാരണവശാലും ഇവരുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വിഷമതകളോ ഒരു വേദനകളോ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല രണ്ടു പേർക്കും ഒരേ ലക്ഷ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അമ്മ മാത്രം അങ്ങനെ രണ്ടു പേരും പരസ്പരം മാതൃത്വ ഭാവനയെ കണ്ട് ആരാധിച്ച് ഒരു ജീവിതം മുഴുവൻ കഴിച്ചു കൂട്ടുന്ന ധന്യമായൊരു ജീവിത മാതൃക ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ ഇതിന് മുമ്പും അതിന് ശേഷവും ഇതേപോലെ ഒരു ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ മാതൃഭാവന ലോകം എങ്ങ് കണ്ടിട്ടില്ല അത് ആകെ കാഴ്ചവെച്ചത് ഭാരതീയരാണ് അപ്പോഴാണ് ഈ ശാരദാദേവിയുടെ മാഹാത്മ്യം നമുക്ക് ശരിക്കും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നത് ഇത് നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ആവണം എന്നല്ല ഈ ഒരു ഭാവന ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ പരസ്പരമുള്ള ആദരവും ബഹുമാനവും സ്നേഹവും സമ്പന്നമാകും ഇത് സമ്പന്നമാക്കിക്കൊണ്ട് ജീവിച്ചാൽ ഒരു ദാമ്പത്യവും ഒരിക്കലും വേർപെടില്ല ഒരിക്കലും മലിനമാവില്ല ഒരിക്കലും ഇല്ലാണ്ടാവില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു മഹനീയമായ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിന് മകുടു ഉദാഹരണമായി എത്ര എത്ര ഉദാഹരണ കഥകൾ ഉപദേശങ്ങൾ ഒക്കെ ഈ ദിവ്യമായ മാതൃഭാവനയിൽ നിന്നും ഭാരതത്തിന് ലഭിക്കുന്ന ഇഷ്ടം പോലെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ പഠിക്കണം അത് പാഠ്യ വിഷയത്തിലൊക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് ഒരമ്മയുടെ മഹാത്മ്യം ശരിക്കും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നത് ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾക്ക് അമ്മയുടെ മഹാത്മ്യം വളരെ കുറച്ച് അറിയുന്ന ഒന്നും അറിയില്ല അമ്മ ഞങ്ങളുടെ ആജ്ഞാനുകാരിയായ ഒരു സ്ത്രീ എന്ന് മാത്രം ധരിച്ചിരിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ മുമ്പിൽ ഇതല്ല അമ്മ ഈ അമ്മയുടെ ശക്തി അലൗകികമാണ് അഭൗതികമാണ് എന്ന് ഈ കുട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ ഈ ദൃശ്യ കഥകൾ കുട്ടികളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് എത്തിച്ചാൽ അനായാസമായിട്ട് അവരുടെ മനസ്സ് അമ്മയിൽ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ സമർപ്പണമാക്കി തീർക്കുന്ന കാണിക്കാം അതിനിടയാവട്ടെ ഇങ്ങനെയുള്ള ദിവ്യാത്മാക്കളുടെ പഠനം എന്ന് നമുക്ക് ആശംസിക്കാം സർ സ്വാമിജി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ ലോകത്തെ ഏതൊക്കെ ആകുലതകളിൽ പെട്ടാലും എത്തിച്ചേരാൻ അമ്മയുടെ മടിത്തട്ടുണ്ടാവുക അതൊരു വ്യക്തിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ധന്യതയും സഫലതയുമാണ് എങ്ങനെയാണ് ശാരദാദേവിയിലൂടെ മാതൃത്വത്തിൻ്റെയും മാതൃകയെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ശാരദാദേവി ഇപ്പോഴത്തെ യുവാക്കന്മാർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നിൽ ജനിക്കുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഒമ്പതിലാണ് ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമകൃഷ്ണനായിട്ടുള്ള ബന്ധം കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസമായിട്ട് ടെലിവിഷൻ മുഴുവൻ കിടന്ന് കറങ്ങുന്നത് പ്രവാചകനായ മുഹമ്മദ് നബി ആറ് വയസ്സുള്ള ഐഷയെ കിട്ടി എന്ന് വന്നിട്ടാണ് ആ പ്രായത്തിലാണ് ശാരദാദേവിയെ പരമവംശം കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട്
ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമംസിൻ്റെ അടുത്തെത്തുന്നു എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി വണ്ണിൽ ഷി വാസ് എയ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ആറുമാസം അവരൊരു മുറിയിൽ കിടന്നുറങ്ങി ബട്ട് ദ മാരേജ് വാസ് നെവർ കൺസർമേറ്റഡ് ശാരീരിക ബന്ധം ഉണ്ടായിട്ടേ ഇല്ല അത് കഴിഞ്ഞ് ആറുമാസം കഴിഞ്ഞ് ഷി സെപ്പറേറ്റഡ് ജീവിതത്തിൻ്റെ എക്സാക്ട് ഹാഫ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സ് മുപ്പത്തി മൂന്നര വയസ്സായപ്പോൾ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സിൽ ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമാവസൻ മരിക്കുകയാണ് സമാധിയായി സമാധിയായപ്പോൾ ഷി വാസ് തേർട്ടി ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് എക്സാക്ട് ഹാഫ് ഓഫ് ഹെർ ലൈഫ് ഷി ഡൈഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിൽ അറുപത്തി ഏഴാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ശാരദാദേവി മരിക്കുന്നത് അതായത് ഹാഫ് ഓഫ് ഹെർ ലൈഫ് ടൈം ഷി വാസ് എ വിഡോഡ് വുമൺ അപ്പം ഇങ്ങനെയൊരു സ്ത്രീ ലോകത്ത് ചരിത്രത്തിൽ എല്ലാവർക്കും അത്ഭുതകരമായ ഒരു സ്ത്രീയായി എങ്ങനെ മാറി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ യുവാക്കന്മാരിൽ ഭൂരിപക്ഷവും മാരേജ് മീൻ സെക്സ് എന്നൊരു തിയറിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് കോളേജിൽ പോയി ഏത് കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചാലും ആ കുട്ടിയുടെ ധാരണ മാരേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്സ് ആണെന്നുള്ളതാണ് ഒരു ലക്ഷം ഡൈവേഴ്സ് കേസാണ് കേരളത്തിലെ കോടതികളിൽ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് അതിലൊരു പകുതി എണ്ണം എടുത്തു നോക്കിയാൽ സെക്ഷൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൈവോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹീ ഷീ ഹീ കനോട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈ മീ അല്ലെങ്കിൽ ഷീ കനോട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈ മീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവിടെയാണ് വിവാഹത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്സ് അല്ല എന്ന് ശാരദാദേവിയും പരമേശ്വരനും നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു വിവാഹത്തോടുകൂടി ഒരു സ്ത്രീ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ഹർ ലൈഫ് ഗെറ്റ്സ് ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ഭർത്താവിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ഭാര്യ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണം അത് ശാരദാദേവി നമ്മളെ കാണിച്ചു തരികയാണ് അത്യത്ഭുതകരമായി ഹസ്ബൻഡ് എന്താണോ ഏറ്റെടുത്തത് ആ വലിയ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനിലേക്ക് ശാരദാദേവിക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സാധാരണ ജീവിതമായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസനെ പോലെ ഒരു മിസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവേശിച്ച ശേഷം ആ പരമ ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസൻ വിരാജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ മിസ്റ്റിസിസത്തിൻ്റെ ലെവലിലേക്ക് ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഉയരാൻ പറ്റുക എന്ന് പറയുന്ന സാധാരണ സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചോളം അസംഭവ്യമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഷി കുഡ് റൈസ് അപ്പ് ടു ദാറ്റ് മിസ്റ്റിസിസം become a spiritual great person and transform herself to the devata concept nalla sri ramakrishna paramahamsan vanna charada devu ombil namaskarikkum kali deviye pole ini sri ramakrishna paramahamsan thorangidalla sri ramakrishna mission sri ramakrishna marichu kaynittu vivekananda samigalum baaki ellarum koodi oru undaakiyadana sri ramakrishna mission aa mission de nayagathum charada devi yetaduthu and she led it for 33 years she never have a college education or mba in pass aayittilla or accountancy in pass aayittilla or chartered accountancy in sarada devade kai illa but she led that ashram in such a way in airathola ashramangal unde aaru bhugandangalilayitte 122 rajyangalilayitte 6000 sthavanangalulla mahaprasthanana sri ramakrishna mission om mission the first 33 years she led it like a master organizer avadeyana ആധുനിക മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ സയൻസ് മുഴുവൻ തോറ്റു പോകുന്നത് കോളേജിൽ പഠിക്കാത്ത ശാരദാദേവി ആ വലിയ ശ്രീരാമകൃഷ്ണ മിഷനെ ലോകം മുഴുവൻ പറന്ന ഒരു വലിയ പ്രസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റി വിവേകാനന്ദ സ്വാമിയെ പോലെയുള്ള മഹാപണ്ഡിതനായ ഭാഷാ വിദഗ്ധനായ സ്പിരിച്വലിസ് അറിയാവുന്ന ഒരു വിവേകാനന്ദൻ ശാരദാദേവിയുടെ മുമ്പിൽ കുട്ടി അമ്മയുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന പോലെ നിൽക്കുകയാണ് വിവേകാനന്ദ സ്വാമിയൊക്കെ പത്ത് വയസ്സ് പ്രായക്കൂടുതലുണ്ട് ശാരദാദേവിക്ക് ആ ശ്രീരാ വിവേകാനന്ദ സ്വാമി നയൻറ്റീൻ സീറോ ടുവിൽ മരിക്കുകയാണ് ഭർത്താവ് പോയി ഇതിൻ്റെ നായകനായ വിവേകാനന്ദ സ്വാമി നയൻറ്റീൻ സീറോ ടുവിൽ മരിക്കുന്നു പിന്നെ പതിനെട്ട് വർഷമുണ്ട് വിവേകാനന്ദ സ്വാമി ഇല്ല പരമാംസനില്ല പക്ഷേ എയ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ഷീ ലെഡ് ആ മൂവ്മെൻറ്റിനെ നയിച്ച് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ആയപ്പോഴത്തേന് അത് ഭാരതത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ എത്തിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഈ സ്ത്രീ ഷീ വാസ് നോട്ട് എൻ ഓറക്ടർ ഷീ വാസ് നോട്ട് എ മാനേജ്മെൻറ്റ് എക്സ്പേർട്ട് ഷീ വാസ് നോട്ട് എ ഹൈലി എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ലേഡി ബട്ട് ഒരു ഭക്തി പ്രസ്ഥാനം നയിക്കാനായിട്ട് ഒരു നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനം നയിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രീ ഷീ കുഡ് ഡു വണ്ടർഫുൾ വർക്ക് ഇനി ശ്രീരാമകൃഷ്ണ രാം മിഷൻ്റെ ആശ്രമം സന്ദർശിക്കാൻ വേണ്ടി വിദേശത്ത് നിന്ന് കുറേ ആളുകൾ വന്നു ജർമ്മൻകാർ വന്നു ഇംഗ്ലീഷുകാർ വന്നു അമേരിക്കക്കാർ വന്നു വേൾഡ് റിലീജിയസ് കൗൺസിലിൻ്റെ ചീഫ് വന്നു ശാരദാദേവിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിഞ്ഞുകൂടാ ജർമ്മനും അറിഞ്ഞുകൂടാ ആ വന്ന ആളുകൾ ഹൈ ലെവൽ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് പീപ്പിളാണ് അവർ ശാതാദേവിയോട് സംസാരിച്ച ശേഷം മലയാള ഭാഷ പറഞ്ഞ അവർ സുല്ലിട്ട് പോയി ഹൗ ദിസ് ഇലിട്രേറ്റ് ലേഡി കുഡ് ഹാവ്
ആത്ഭുതത്തോടുകൂടി ശാരദാദേവിയെ വർണ്ണിക്കുന്നത് ആരായിരുന്നു ശാരദാദേവി എന്ന് ലോകത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്ന അത്ഭുതമാണ് ശാരദാദേവിക്ക് ഇതുപോലെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇന്ന് ശാരദാദേവിയെ പറ്റി കേൾക്കുന്ന കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന ഓരോ പെൺകുട്ടിക്കും എനിക്കും ശാരദാദേവിയെ പോലെ മാറാൻ പറ്റുമെന്നും ലോകത്തെ മാറ്റിമറിക്കാൻ പറ്റുമെന്നും ഏതെങ്കിലും ഒരു പെൺകുട്ടി കോളേജിൽ പഠിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന തീരുമാനിച്ചാലുണ്ടല്ലോ ഷി ഓൾസോ കാൻ ബിക്കം സംബഡി ലൈക്ക് ശാരദാദേവി ആ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷന് നമ്മുടെ യുവതികൾ തയ്യാറാവണം ശാരദാദേവിയെ മോഡലാക്കിയിട്ട് ഇവിടെയാണ് അത്ഭുതം ഒരെണ്ണം കുഴപ്പം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം താൻ പ്രസവിക്കാത്ത ഒരു ഒരു ആളിനെ അമ്മയായി സ്വീ മകനായി സ്വീകരിക്കുക തന്നെ പ്രസവിക്കാത്ത ഒരു സ്ത്രീയെ അമ്മയായി സ്വീകരിക്കുക സാധാരണ മനുഷ്യന് അസാധ്യമാണ് കുരിശിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് യേശുക്രിസ്തു ചെയ്തതാണ് മോനെ ഇതാ നിൻ്റെ അമ്മ എന്ന് യോനാൻസലികയോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അമ്മയോട് പറഞ്ഞു അമ്മ ഇതാ നിൻ്റെ മകനെന്ന് താൻ പ്രസവിക്കാത്ത യോനാൻസലികയെ മകനായിട്ട് സ്വീകരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അവരമ്മയും മകനുമായിട്ട് സ്വീകരിച്ചു ലോകചരിത്രത്തിലെ മറ്റൊരു ഉദാഹരണമാണ് ശാരദാദേവി താൻ പ്രസവിക്കാത്ത ആയിരക്കണങ്ങൾ സന്യാസിമാരെ മകൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് കരുതാൻ പറ്റി അനേകായിരം സന്യാസിമാർ താൻ പ്രസവിക്കാത്ത ശാരദാദേവി അമ്മയായി കരുതാൻ പറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് എ ഗ്രേറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ദ വണ്ടർ ഓഫ് ശാരദാദേവി മാതൃത്വത്തിന് വരുത്താവുന്ന വലിയൊരു പരിവർത്തനമാണ് സാറി സൂചിപ്പിച്ചത് ഒരുപക്ഷെ ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവന്റെ ഭാവസമാധികൾക്ക് ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവന്റെ അത്ഭുത ലീലകൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവധൂത ഭാവങ്ങൾക്കൊക്കെ സാക്ഷ്യം വഹിച്ച ഈ അമ്മ സ്വന്തമായി തന്റെ ഉള്ളിലെ ഈ മാതൃത്വത്തെ സാധന ചെയ്തുണർത്തി ഈശ്വരീയ ഭാവത്തിലേക്ക് പരിണമിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം നമുക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള മഹത്വങ്ങളെ കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചിന്തയെ ഒട്ടൊന്നുമല്ല പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നത് അതിന് നമുക്കൊക്കെ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് നമുക്ക് ഈ അധ്യായത്തെ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും ടീച്ചറേ അപ്പോ ഹിരൺമയ്ക്കുട്ടി രസണ്ടായിരുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു ഹിരൺമയ്ക്ക് ശ്രേഷ്ഠ ഭാരതം ഞാൻ തിരുന്ന മണ്ണിന്റെ വക ചെറിയൊരു ഉപഹാരം ഉണ്ട് അലക്സാണ്ടർ സാറിന്റെ കാര്യം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങു അപ്പോ നല്ലൊരു പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആഗ്രഹിച്ച പോലെ തന്നെ നല്ലൊരു ഫൈറ്റർ ആവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഇനിയും ഒരുപാട് ബുക്കുകളൊക്കെ വായിക്കണം കേട്ടോ അമ്മയെ പറ്റിയും ദേവി പറ്റിയൊക്കെ വായിക്കണേ ഓക്കെ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു ശ്രേഷ്ഠ ഭാരതം ഞാൻ പിറന്ന മണ്ണിന്റെ ഇന്നത്തെ സമ്പാദാമൃതം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് 